en el tercer trimestre del 2020 con un mercado laboral más pequeño que el año pasado. 32 millones de personas trabajaron por un ingreso que no supera dos salarios mínimos, es decir, 7.393 pesos al mes, con lo que deben proveer a sus familias, mostraron datos oficiales. En suma, son 180.748 personas que con el choque de la pandemia de COVID-19 se agregan al universo de quienes perciben ingresos menores a dos salarios mínimos respecto del mismo periodo del año pasado, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El hecho implica que entre julio y septiembre pasados, 63% de las 51 millones de personas con trabajo en el país recibían menos de dos salarios mínimos. Un año atrás eran 57.91% de 55 millones de ocupados. Trabajar no es suficiente para garantizar que una familia pueda adquirir bienes básicos, incluso comer. De acuerdo con David Kaplan, investigador de mercado laboral en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el tercer trimestre de este año, 44.5% de cada 100 integrantes de la población se encontraban en situación de pobreza laboral. Esto significa que su ingreso es insuficiente para comprar la canasta alimentaria. En el primer trimestre del año, esa proporción fue de 35.7 de cada 100.